चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कमल बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर गणितीय श्रेणियों के बारे में बताऊंगा दोस्तों ये हमारी मैथमेटिकल जो हमारी सीरीज होती है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये आपको यहाँ पर बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इनसे देखिए जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में रीजनिंग में रिक्त पद बताया जाता है पूछा जाता है दोस्तों कि रिक्त पद ज्ञात कीजिए यहाँ पर अनोन टर्म बताइए या फिर आपको श्रृंखला में इतने पदों का योग ज्ञात कीजिए या इतने पदों का यहाँ पर संख्या ज्ञात कीजिए ये बताना होता है तो दोस्तों इनके लिए देखिए आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रृंखलाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है और इस श्रृंखलाओं के टाइप आपको जब पता होंगे तभी आप दोस्तों उन क्वेश्चन को कर पाते हैं तो देखिए हम दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हैं तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे इनको एक एक करके यहाँ पर आराम से समझेंगे और बाद में इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाएंगे दोस्तों देखिए उम्मीद है आपको ये बहुत बहुत काम आने वाले हैं तो आप ध्यान भी यहाँ पर इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंदर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों देखिए दोस्तों पहली श्रृंखला हमने जो ली है ये हमारी है समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी मतलब दोस्तों आपका एपी देखिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यहाँ पर दोस्तों देखिए एपी की क्या पहचान होती है समांतर श्रेणी की देखिए पहले आपको आइडेंटिटी उनकी पता होनी चाहिए अर्थात उनका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो समांतर श्रेणी का होता क्या होता है पहला पद ए अगला पद आपका ए प्लस फिर ए प्लस फिर ए प्लस और इस तरह से दोस्तों आपका एनवा पद जो होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन डी होता है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है प्रथम पद ए बराबर हमारा प्रथम पद होता है डी बराबर हमारा सार्वांतर होता है सार्वांतर दोस्तों जो हमारा कॉमन डिफरेंट होता है अर्थात ये दोस्तों डी आपका हर एक क्रमांगत पद के बीच का अंतर आपका डी ही होगा यही पहचान आपकी ए की होती है देखिए आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको डी ही मिलेगा और इन दोनों का अंतर निकालिए तब भी आपको डी मिलेगा इनका निकालिए तब भी आपको डी मिलेगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर शर्तें होती है कि पद आपके क्रमांगत होनी चाहिए अर्थात ये और ये ये और ये तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर सार्वांतर कहलाता है कॉमन डिफरेंट कहलाता है और दोस्तों आपका यहाँ पर एनवा पद जब आपको निकालना होता है मान लीजिए आपको तीन पद दे दिए और आपको बता पूछा गया हो कि बाईसवां पद बताइए तो दोस्तों आप क्या करते हैं आप यहाँ पर फॉर्ले का इस्तेमाल करते हैं एनवे पद के फॉर्ले के इस्तेमाल से आप निकाल लेते हैं देखिए यहाँ पर फॉर्ला क्या होता है हमारा यही फॉर्ला आपका होता है ए प्लस एन माइनस होता है दोस्तों क्योंकि देखिए n माइनस वन करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए पहले में आप यदि पहला पद निकालना है तो आप यहाँ पर n की जगह वन रख देंगे तो आपका a प्लस वन माइनस वन डी आ जाएगा आपका तो वन माइनस वन आपका जीरो हो गया तो a प्लस जीरो अर्थात आपका पहला पद आपका a आ गया और अगला पद आपको निकालना है तो n बराबर आप रख देंगे एक दो तीन जो भी आपको निकालना हो अब आपको तीसरा पद चाहिए तो दोस्तों आप तीन रख देंगे तो आपको यहाँ पर तीसरा पद निकल के आ जाएगा तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फॉर्ना होता है जो भी पद आपको निकालना होता है वो आप इजीली निकाल पाते हैं और दोस्तों आपको ए और डी का पद आप हो गया होगा और एन हमारा क्या है एन वहां पर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर योग का फॉर्मुला क्या होता है हमारा आपको बताना होता है कि एन पदों का योग ज्ञात कीजिए बहुत ही बार पूछा था दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ता है देखिए एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी दोस्तों यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिंबल आप देख रहे हैं एन ए और डी दोस्तों आपके ऊपर वाले ही है प्रथम पद सार्वांतर और एन वहां पद दोस्तों यहाँ पर केवल फॉर्मला आपको याद रखना है n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो इस फॉर्मुले में रखिए आप दोस्तों कितने ही पदों का योग निकाल सकते हैं तो ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मुले हैं ए बी के लिए देखिए दोस्तों हम उदाहरण लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर अब दोस्तों देखिए हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर आपको दिया है यहाँ पर श्रृंखला दो चार छः आठ दस बाईसवां पद क्या होगा पहला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन आपको योग बताना है देखिए बाईसवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप पहले आपने ए निकालना है पहला काम तो दो हो गया आपका डी आपको निकालना है आपको पता तो लग गया दोस्तों देखिए दो दो का अंतर है तो इसका मतलब क्या है ये हमारा श्रृंखला जो है यहाँ पर एपी की है आपको इतना तो पता लग गया पहले तो आपको यही निकालना है अब देखिए आपने डी और ए निकाल लिया और दोस्तों आपको एन बराबर दिया बाईस अब बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे आपको क्या निकालना है बाईसवा पद निकालना है तो ए एन बराबर ए ए की जगह आप ए प्लस ये दोस्तों आपका फॉर्मुला है दो बार हम लिख देते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका दो धन n माइनस वन आपका यहाँ पर इक्कीस हो गया और d आपका ये हो गया तो दोस्तों आपका देखिए दो धन इक्कीस दुनी बयालीस दोस्तों आपका यहाँ फोर्टी टू आ गया तो ये फोर्टी फोर यहाँ पर निकल के आ गया तो दोस्तों आपका यहाँ पर बाईसवा पद होगा चौवालीस आपका निकल के आ गया तो इस तरह दोस्तों आप इजिली इनको निकालते हैं अब देखिए इनका आपको योग निकालना है तो योग के लिए क्या करेंगे आप केवल आपको फॉर्ला यहाँ पर अंतर हो जाएगा ये वाला फॉर्ला इस्तेमाल कर लेंगे एन अपॉन टू
अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आप सॉल्व कर दीजिए ग्यारह आप, आपका बाहर आ गया चार और धन इक्कीस दूने बयालीस दोस्तों ये आपका कितना आ गया ये आपका छियालीस आ गया देखिए अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा चाहें तो आप गुणा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्यारह छः का छियासठ और ग्यारह छः का चौवालीस और छः पचास तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर पाँच सौ छः निकल के आता है तो इस तरह दोस्तों आप इनको निकालते हैं अब देखिए हम अगला यहाँ पर श्रृंखला देखते हैं अगली श्रृंखला अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं अगली श्रेणी यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की दोस्तों जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेसन अर्थात आपके यहाँ पर जी भी हम दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट में बोलते हैं देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रृंखला होती है दोस्तों और जिसके आधार पर कई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों पहले तो आपको आइडेंटिटी करनी आनी चाहिए देखिए क्या होता है श्रृंखला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए ए आर ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब और इस तरह दोस्तों आपका एनवा टर्म होता है जो वो आपका होता है ए आर एन माइनस दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या होता है वहाँ हमारा प्रत्येक नंबर क्या क्या होता था जोड़ता था अर्थात वहाँ पर डी हमारा लगातार जोड़ता था लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका आर गुणा होगा लगातार केवल आपका इतना अंतर है लगातार एक यहाँ पर नंबर आपका जो आर है जिसे दोस्तों हम सार्वानुपात बोलते हैं या फिर आप बोलें कॉमन रेशियो तो जो कॉमन रेशियो है दोस्तों लगातार आपका गुणा होता है तो देखिए यहाँ पर आपका कॉमन रेशियो गुणा होता होता यहाँ पर एन माइनस वन तक जाएगा एन टर्म यदि आपको निकालने हैं और यदि अनंत तक है तो आपका आनंद हो जाएगा तो दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर ये ए जो हमारा है प्रथम पद है आर आपका यहाँ पर सार्वान्तर है और दोस्तों सार्वानुपात है दोस्तों और यहाँ पर एनवा पद आपका यहाँ पर ए आर एन माइनस वन है और दोस्तों आप यदि आपको यहाँ पर सारानुपात निकालना तो किस तरह निकालते हैं आप यहाँ पर देखिए ये आपका पहला पद है मान लीजिए ए टू आपका दूसरा पद है तो ए टू अपॉन ए वन करते हैं आप हमेशा अर्थात जो भी आपका आगे वाला पद होगा ठीक उसके पहले वाले पद का आप भाग दे देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर यहाँ पर आर निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आप आर इस तरह यहाँ पर निकालेंगे अब देखिए दोस्तों यदि आपको एनवा पद निकालना तो ये फॉर्मला आपका हो गया और एन पदों का योग निकालना है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फॉर्मला क्या होता है हमारा एस एन बराबर ए आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दोस्तों देखिए यहाँ पर कंडीशन होती है कंडीशन क्या होती है देखिए यदि आपका आर का मान एक से बड़ा है तब आपका ये वाला फॉर्मला योग का होगा और यदि दोस्तों आपका यहाँ पर आर का मान एक से छोटा है तो आपका ये वाला फॉर्मला होगा तो ये हम फॉर्मला क्लियर लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा हमारा ठीक नहीं आ रहा है देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर एस एन बराबर होता है ए आर की घात एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दोस्तों ये कब होता है जब आपका यहाँ पर आर का मान बड़ा हो एक से कहने का मतलब ये दोस्तों आपका यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं आना चाहिए तो आपको खुद ही पता लग जाएगा यदि आर का मान यहाँ पर छोटा है मान लीजिए आपका वन अपॉइंट थ्री है या वन अपॉइंट टू है तो दोस्तों वहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मला इस्तेमाल करना है तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपके आर के मान पर कितना है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर योग का फॉर्मला होता है तो ये हमेशा आप याद रखेंगे और जीपी वाले यहाँ पर जो श्रृंखलाएं होती हैं उनका योग इजीली निकाल लेंगे अब देखिए हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों आपको एग्जांपल देख करके क्लियर हो जाएगा देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है श्रृंखला दी है दो छः अट्ठारह और इक्कीसवां पद आपको बताना है क्या होगा पहले दोस्तों आपको पता करना है हमारे यहाँ पर श्रृंखला क्या है ए वन ए इस तरह दिया आपको और आप देख रहे हैं दोस्तों ए टू अपॉन बराबर आपका कितना आता है तीन आता है और ए थ्री अपॉन ए टू बराबर आपका कितना आता है तीन आता है तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर क्या है जो आपका अनुपात है वो बराबर है अर्थात जो आपका कॉमन रेशियो है आर है वो आपका तीन है तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर जीपी है पता लग गया आपको अब देखिए आप क्या करेंगे वहाँ के एन वी पद का फॉर्मला आप लगा देंगे ए आर एन माइनस वन ये आपका एनवा पद आ जाएगा और दोस्तों ये आपका हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए इक्कीसवां पद निकालना है तो ए ट्वेंटी बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला पद आपको यहाँ पर क्या दिया है दो और आर क्या दिया दोस्तों आर आपका तीन निकल गया और आर की घात एन माइनस वन अर्थात इक्कीस माइनस वन करेंगे तो आपको यहाँ पर बीस मिल जाएगा तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया दो गुणा तीन की घात बीस दोस्तों देखिए यहाँ पर इन क्वेश्चनों में आपको घातों को सॉल्व करके नहीं दिया रहता है यो ही आपको यहाँ पर आंसर दिया होगा तो आप यहाँ टिक कर देंगे अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है इसी में आपको दिया है इक्कीस पदों का योग भी ज्ञात कीजिए अर्थात जो आपके यहाँ पर समीशन है वो आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों देखिए समीशन का फॉर्मला यहाँ पर पहले आपने आर देखा आर बराबर आपका क्या था थ्री था दोस्तों आर जो आपका एक से बड़ा है तो आपका कौन सा वाला फॉर्मला लगेगा आपका फॉर्मला लगेगा दोस्तों एस एन बराबर ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अब देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए आप दो आर की जगह तीन की घात यहाँ पर इक्कीस माइनस एक बत्ते 
यहां पर दोस्तों तीन माइनस एक अर्थात दो आपका आ गया तो दोस्तों आपका क्या आ गया यहां पर देखिए दो से दो कट गया आपका और दोस्तों आपका यहां पर तीन की घात इक्कीस और माइनस वन आपका आंसर आ गया तो इस तरह दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए दोस्तों हम अगली श्रृंखलाएं देखते हैं दोस्तों ये आपके यहाँ पर जीपी हो गई और जीपी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो आपके हो गई अब आपको अननोन टर्म निकालना है जीपी में या योग निकालना है या एनवा पद निकालना है तो आप इजिली निकाल लेंगे देखिए दोस्तों हमारी अन्य श्रृंखलाएं क्या होती है महत्वपूर्ण वाली आप इनको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर एन स्क्वायर श्रृंखला होती है अर्थात एक आपकी वर्ग श्रेणी भी आप बोल सकते हैं देखिए वर्ग वाली श्रृंखला में क्या होता है आपका यहाँ पर एन बराबर दोस्तों हमारी प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या मतलब दोस्तों एन बराबर एक दो तीन जो नंबर आपके एक से शुरू होते हैं लगातार एक दो तीन ये आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पर एन नेचुरल नंबर है तो एन स्क्वायर वाली श्रृंखला आपको दी रहती है बहुत बार जहां दोस्तों उसका फॉर्म क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और एन स्क्वायर तक दोस्तों आपके ए बी सी यहाँ पर नंबर है जो आपके एन के अंदर ही आते हैं मान लीजिए आपको यहाँ पर एक का वर्ग दो का वर्ग दिया है तो आपको यहाँ पर एन का वर्ग आपको अननोन टर्म बताना पड़ता है क्या आएगा तो दोस्तों देखिए आप क्या करते हैं इन श्रृंखलाओं में देखिए आपको यहाँ पर नीचे हमने एग्जाम्पल लिया है एक चार नौ सोलह अब आप देखते हैं यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर देखते हैं आप एक का स्क्वायर अगला वाला देखते हैं दो का स्क्वायर अगला देखते हैं तीन का स्क्वायर तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता लग गया है क्या है हमारी एन स्क्वायर वाली श्रृंखला है आपने पता कर लिया अब बाद में आप क्या करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए अंदर का बताना है क्या होगा केवल आपको यहाँ पर अंदर बताना क्या होगा और बाहर आपका वर्ग लगा है दोस्तों देखिए जब भी आपको एक क्वेश्चन बताना हो क्या करते हैं आप पूरा जितना भी लिखा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों आप हमेशा एक्स मान लीजिए तो अंदर आपने यहाँ पर एक्स मान लिया और बाहर का वर्ग आपने लगा दिया आपको केवल यहाँ पर एक्स को निकालना है इतना ध्यान देना आपको और बराबर कितना होना चाहिए दोस्तों आपका यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों आपका 25 होना चाहिए क्योंकि आपका प्रत्येक नंबर आपका वर्ग आ रहा है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर पच्चीस होना चाहिए तो आपको निकालना केवल एक्स है तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट पच्चीस अर्थात आपका पाँच आ जाएगा तो इस तरह दोस्तों आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह पाएगा वो क्या आएगा आपके देखिए ऑप्शन हमने यहाँ पर लिए हैं पच्चीस तीस पाँच और दस दोस्तों ये आपका यहाँ पर पाँच आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर पच्चीस लिख देते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना कि बाहर वर्ग आपका ऑलरेडी लगा है केवल आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर भरना है जब आप पाँच अंदर भर देंगे तो बाहर स्क्वायर कर देंगे तो ये खुद ही आपका पच्चीस हो जाएगा लेकिन आपको बताना केवल ये वाला नंबर है अंदर का तो ये आपको ध्यान देना है अब देखिए हम अगला यहाँ पर देखते हैं इसी का एग्जाम्पल हमने लिया है जीरो नाइन ट्वेंटी और देखिए यहाँ पर आपका अंडर रूड लगा दोस्तों केवल आपको अंदर भरना है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे वही काम करेंगे अंदर रूड वैसे लगा देंगे और अंदर आपका जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ आपने क्या लगा दिया एक्स लिख दिया तो बराबर दोस्तों आपका क्या आ गया यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है ये जीरो का वर्ग है ये तीन का वर्ग है और ये दोस्तों आपका पाँच का वर्ग है ये आपका सात का वर्ग है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपके वर्ग आ रहे हैं पहले जीरो का वर्ग आया और बाद में दोस्तों देखिए आपके विषम नंबर जो है उनका वर्ग आता है देखिए तीन का आता है पाँच का आता है सात का आता है तो सात के बाद दोस्तों विषम आपका नाइन आता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर नौ का वर्ग आपका आना चाहिए तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या आएगा इक्यासी आएगा पूरे की जगह पे तो इक्यासी आपका आ गया लेकिन दोस्तों आपको निकालना क्या केवल आपको ये बताना है तो ये बताने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका इक्यासी का वर्ग क्योंकि दोस्तों आपको अंडर रूड हटाने के लिए दोनों और का वर्ग करना पड़ता है तो इसका वर्ग आप कर देंगे दोस्तों ये आपका आता है यहाँ पर पैंसठ और इक्या इकसठ यहाँ पर दोस्तों अर्थात आपका पैंसठ सौ इकसठ या आप कहें छः हजार पाँच सौ इकसठ तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका देखता है तो डी वाला आपका सही हो जाएगा तो जब दोस्तों आप अंडर रूड के अंदर एक क्वांटिटी रखेंगे तभी आपको यहाँ पर इक्यासी मिल पाएगा अंडर रूड आप इतना रखेंगे तब आपको यहाँ पर इक्यासी मिल पाएगा तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा गया है आपको दोस्तों देखिए आपको पता था यहाँ पर एटी आपका आएगा लेकिन आप अंडर रूड की वजह से आपको वर्ग करना पड़ा तो ये आप ध्यान देंगे अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर क्यूबिक श्रृंखला में क्या होता है आपका एन क्यूब आपका यहाँ पर स्टैंड ऑफ फॉर्म होता है और श्रृंखला आपकी होती है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब और एन क्यूब तक यहाँ भी देखिए नंबर आपके एक दो तीन इस तरह के होंगे देखिए आपका यहाँ पर पहला है एक तो आपको पता लग गया एक का क्यूब आठ लिखा है तो आपका दो का क्यूब यहाँ पर सत्ताईस लिखा है तो आपका तीन का क्यूब और यहाँ पर आपको बताना दोस्तों तो क्या हो जाएगा चार का क्यूब आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा
माइनस गुणा माइनस बराबर आपका प्लस होगा और आपका एक माइनस और गुणा होगा तो ये आपका दोबारा माइनस हो जाएगा तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है माइनस का क्यूब आपका माइनस ही होता है तो पहला आपका माइनस ये आ गया इतना और ये दोस्तों आपका माइनस टू का क्यूब और ये आपका माइनस थ्री का क्यूब तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना देखिए अब माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा देखिए और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है माइनस पहले से लगाए केवल आपको ये बताना तो आप क्या करेंगे पूरा पहले उतार दीजिए यहाँ पर माइनस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपने एक्शन लिख दिया बराबर कितना है बराबर आपका कितना आना चाहिए दोस्तों आपका 125 आना चाहिए यहाँ पर माइनस का लेकिन आपको माइनस नहीं निकालना केवल एक्स को बताना है तो माइनस कट गया आपका तो एक्स बराबर आपका 125 आ गया दोस्तों ठीक है बहुत सारे लोग गलती करते हैं यहाँ पर माइनस वन लिखते हैं लेकिन आपका यहाँ पर यह आएगा क्योंकि माइनस आपका पहले से लगा है जो नहीं पूछा गया है तो ये आपको ध्यान देना है अब दोस्तों देखिए हम अन्य श्रृंखलाएं देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं जो आपके रीजनिंग के तौर पर भी पूछी जाती हैं और आपके मैथमेटिकल के तौर पर भी पूछी जाती हैं देखिए दोस्तों ये हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं आप ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं देखिए एन स्क्वायर प्लस वन वाली श्रृंखला देखिए इसकी क्या खासियत होती है पहला आपका ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर प्लस वन दोस्तों यहाँ पर एक खास नंबर का वर्ग करके वन एड होता लगातार वन एड होगा आपका लगातार तो आपकी एक नई श्रृंखला बनती है मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए हमने यहाँ पर लिया दो पाँच दस और सत्रह आपको यहाँ पर बताना क्या आएगा अब इनको बताने के लिए दोस्तों आपको पहले पता होना चाहिए कि ये आपकी श्रृंखला का टाइप क्या है टाइप यदि आपको पता लग गया ये वाला हमारा है तो आप इजीली यहाँ पर निकाल लेंगे तो हमेशा आप जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा इस तरह का आप टाइप को देखते हैं कि हमारे टाइप क्या है ए है जी है या फिर अन्य क्या है देखिए दोस्तों पहला आप यदि यहाँ पर एक का वर्ग करके धन एक करते हैं तो आपको दो मिलता है दो का वर्ग करके धन एक करते हैं तो आपको पांच मिलता है तीन का वर्ग करके धन एक करते हैं तो आपको दस मिलता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर नंबर का वर्ग करके वन एड आपका होता है होता है देखिए अब पांच का वर्ग करके आप एड करेंगे वन करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर पांच बजे पच्चीस धन एक करके छब्बीस आपको मिलता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर कितना होना चाहिए छब्बीस आपका होना चाहिए तो इस तरह आप यहाँ पर इजिली निकाल लेते हैं अब देखिए आपका अगली वाले यहाँ पर क्या श्रृंखला है उदाहरण आपका क्या लिया हमने एन क्यूब प्लस वन श्रृंखला देखिए दोस्तों जहां पर आपका क्यूबिक में एक ऐड करके आपका एन क्यूब प्लस वन वाली श्रृंखला बनती है देखिए यहाँ पर फॉर्म क्या होता है ए क्यूब प्लस वन बी क्यू प्लस वन सी क्यू प्लस वन और डेड एस करके एन क्यू प्लस वन तक अब देखिए यहाँ पर उदाहरण हमने यहाँ पर लिया दोस्तों एक का क्यूब धन एक करेंगे दो का क्यूब धन एक करेंगे तीन का क्यूब धन एक करेंगे देखिए आपको पता लग जा रहा है दोस्तों आपका दो है दो आपका एक एक के बाद दो आता है देखिए आठ के बाद आपका नौ आता है सत्ताईस के बाद आपका अट्ठाईस आता है चौंसठ के बाद आपका पैंसठ आता है तो आपको पता लग गया कि केवल यहाँ पर एक अंतर है जो आपका परफेक्ट क्यूबिक नंबर होता है उनमें एक जोड़ के यहाँ पर आ रहा है तो ये श्रृंखला आपको पता लग गई तो आप इजिली यहाँ पर निकाल लेंगे एन से देखिए आपका यहाँ पर चौंसठ प्लस के बाद क्या आएगा 125 सौ पच्चीस प्लस वन आएगा आपका तो आपको पता लग गया दोस्तों यहाँ पर पांच का क्यूब धन एक आपका यहाँ पर आएगा तो इस तरह आप इजिली निकाल लेते हैं देखिए अगली श्रृंखला आपकी यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर माइनस वन वाली अर्थात प्रत्येक नंबर का वर्ग करके आपका एक घट रहा होगा देखिए पहला जीरो आ गया फिर तीन आ गया फिर आठ आ गया फिर पंद्रह आ गया अब आप इस तरह निकालेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर कितने घंटे लग जाएंगे लेकिन तब भी नहीं निकल पाएगा देखिए आपने कहा पहले वाले में तो तीन का अंतर है फिर पांच का अंतर है फिर आपका यहाँ पर सात का अंतर दिखने लग गया और बाद में दोस्तों अंदर बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा तो यहाँ पर एक प्रॉपर आपको रूल नहीं मिल पाएगा तो आपको चेक करना है कि फॉर्म क्या है देखिए क्या आएगा आपका वन का क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस वन करते हैं तो आपको जीरो मिलता है और टू का स्क्वायर माइनस वन करते हैं तो आपको थ्री मिलता है यहाँ दोस्तों देखिए आपका जो स्टैंडर्ड स्क्वायर एक नंबर होते हैं जो आपके प्रॉपर जो स्क्वायर एक नंबर होते हैं उनसे आपका एक नंबर कम है देखिए यहाँ पर सोलह माइनस है यहाँ पर नौ माइनस है यहाँ पर आपका चार माइनस है यहाँ पर आपका एक माइनस है तो इस तरह आपको दिमाग घुमाना है दोस्तों तो आपको क्लियर पता लग जाएगा आपकी एन स्क्वायर माइनस वन वाली श्रृंखला है और यहाँ पर आपका जो निकलेगा दोस्तों वो क्या आएगा ये आपका 16 माइनस वन है तो दोस्तों आपका यहाँ पर 25 माइनस वन आपका 24 आएगा 25 माइनस वन आपका यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह आप इजिली निकाल लेते हैं अब देखिए अगला आपका यहाँ पर क्या है एन क्यूब माइनस वाली श्रृंखला अर्थात आपकी जो प्रॉपर क्यूबिक नंबर है ए क्यू माइनस वन बी क्यू माइनस वन सी क्यू माइनस वन और एन क्यू माइनस वन आपकी जो प्रॉपर क्यूबिक नंबर है दोस्तों उनमें से एक एक नंबर आपका घट रहा होगा देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने लिया यहाँ पर वन का क्यूब माइनस वन और टू का क्यूब माइनस वन देखिए आपका जीरो सात देखिए आठ माइनस
अब देखिए आपके अन्य यहाँ पर श्रृंखलाएं हमारी जो अन्य यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है उनको भी हम देखते हैं अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर अन्य जो श्रृंखलाएं बची हैं उनको भी हम देख लेते हैं आपका एक होता है एन स्क्वायर प्लस एन वाली अर्थात ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी और एन स्क्वायर प्लस एन अर्थात जो नंबर आपका वर्ग हो रहा होगा वही आपका जुड़ रहा होगा देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर पहला छः आ गया फिर बारह आ गया फिर बीस आ गया देखिए दोस्तों जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पर एक से ही शुरू हो रहा हो देखिए यहाँ पर आपका दो का दो की घात दो धन दो तीन की घात तीन धन तीन चार की घात चार चार की घात दो यहाँ पर घात दो है चार की घात दो धन चार अर्थात आपका यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है प्रत्येक दो नंबर से शुरू हुआ आपका दो दुनी चार धन दो छः तो इस तरह आपका आगे बढ़ा तो दोस्तों आपका बीस आ गया अगला आपको यदि बताना हो तो आपका क्या होगा पाँच का वर्ग धन पाँच अर्थात ये आपका तीस आ जाएगा यहाँ पर तो इस तरह दोस्तों आपको फॉर्म पता लग गया तो आपने इजीली यहाँ पर निकाल लिया अब देखिए अगली श्रृंखला आपकी होती है एन क्यू प्लस एन वाली श्रृंखला ए क्यू प्लस ए बी क्यू प्लस बी सी क्यू प्लस सी अर्थात दोस्तों आपका जो नंबर घन हो रहा होगा वही नंबर आपका जुड़ रहा होगा लगातार देखिए पहला आपने एक क्यूब माइनस एक किया दो क्यूब प्लस दो किया तीन क्यूब प्लस तीन किया तो इस तरह आपका यहाँ पर निकल गया तो आपको यहाँ पर बताना था यदि यहाँ पर आपको बताना है तो दोस्तों क्या आएगा आपका चार क्यूब प्लस चार आ जाएगा अर्थात चार चको सोल चको चौंसठ प्लस चार करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर अड़सठ मिल जाएगा अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका एन प्लस वन वाली श्रृंखला है जो बहुत ही कॉमन हो, होती है दोस्तों यहाँ पर एन प्लस वन का मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपके नंबर है जिनमें आपको देखिए एक नंबर जुड़ा होता है आप देखते हैं दो के बाद तीन आ गया तीन के बाद चार आ गया चार के बाद पाँच आ गया ये आपकी एन प्लस वाली श्रृंखला होती है और दोस्तों आपके अन्य नंबर भी जो भी आपके यहाँ पर प्रॉपर नंबर जुड़ते हैं लगातार जो कॉमन आपके एक के बाद दो जोड़ा तीन जोड़ा तो वो वाली श्रृंखला आपकी एन प्लस वन के टाइप की होती है एन प्लस वन या एन प्लस टू या एन प्लस थ्री इस तरह की आपके नंबर की होती हैं दोस्तों जिनमें एक आपका निश्चित नंबर जुड़ता है देखिए ए प्लस वन ए बी प्लस वन सी प्लस वन इस तरह की आपकी श्रृंखला आती है जो आपकी नॉर्मली काउंटिंग की तरह होती है दोस्तों दो तीन चार पाँच छः इस तरह की आती है या फिर दोस्तों किन्हीं के बीच में यहाँ पर तीन तीन का अंतर होता है दो दो का अंतर होता है तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर एन प्लस वन टाइप की श्रृंखला होती है तो दोस्तों आपने महत्वपूर्ण यहाँ पर श्रृंखलाएं देखी जो आपके बहुत बहुत काम आएंगे दोस्तों आपकी रीजनिंग में मैथमेटिक में एलिमेंट्री मैथमेटिक में और हर एक एग्जाम आपकी काम आएंगे दोस्तों और दोस्तों देखिए इनके आधार पर आपके जो अन्य यहाँ पर जो हमने उदाहरण और भी बन सकते थे उनको आप बनाएंगे दोस्तों और दोस्तों आप अन्य श्रृंखलाएं भी बनाएंगे क्योंकि ये हमने यहाँ पर ली है और अन्य आपकी बहुत सारी श्रृंखलाएं यहाँ पर बन सकती है क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर एन क्यूब लिया तो दोस्तों यहाँ पर आप एन क्यूब माइनस वाली भी बना सकते हैं एन स्क्वायर माइनस वाली भी बना सकते हैं और वैसे आप यहाँ पर अन्य श्रृंखलाएं भी बना सकते हैं तो दोस्तों ये आप अपना काम करेंगे होमवर्क में इनको श्रृंखलाओं को बनाएंगे अलग अलग टाइप की और ये आपकी बहुत बहुत काम आएंगी दोस्तों तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उम्मीद है आपको यहाँ पर क्वेश्चन हमारे समझ में आए होंगे दोस्तों और भी दोस्तों हम आपको अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगातार बताए जाएंगे हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों ओके थैंक्स